Olá sejam bem-vindos ao canal Auto Roda. Com os preços de carros novos relativamente elevados em algumas categorias, a opção mais viável para se ter um carro interessante é recorrer aos seminovos, que apresentam melhor custo-benefício. No entanto, ao se desistir do zero quilômetro e partir para um usado, o leque de opções se abre infinitamente. Selecionamos 10 carros interessantes, com preços girando entre R$ 40 mil reais e R$ 100 mil. Reais que podem ao menos servir de ponto de partida para a busca pelo seminovo que melhor se adeque a bolsos e gostos diferentes. É claro que os custos de manutenção serão mais altos do que modelos mais novos, mas a economia na hora da compra em primeiro lugar pode amortizar algum conserto que precise ser feito ao longo do caminho. 1. Fiat 500 O pequenino carro da Fiat chegou ao país em 2009 vindo da Polônia e preço elevado. Mas em 2011, o modelinho ganhou cidadania mexicana, mais versões e motores flexíveis. Ótimo para a cidade grandes, ele chegou em duas versões, Lounge Sport Air, com motor de até 105 cavalos e câmbio manual. Unidades fabricadas entre 2011 e 2012 custam cerca de R$ 42 mil. Reais. Há uma versão automática, são mais confortáveis porém com as reações bem mais lentas. Já a versão cult de entrada são valentes, mas não tem a agilidade que a proposta e o visual pedem para o pequeno compacto. 2. Ford Focus O hatch argentino tem uma legião de fãs desde a primeira geração que chegou em 2001 no Brasil. Mas e na segunda fase que está um dos pacotes mais interessantes? As últimas unidades da geração anterior fabricada até 2013 têm valores interessantes até mesmo para versões de topo Titanium, que não ultrapassa os R$ 45 mil. Reais. Com ar-condicionado digital, teto solar e até partida por bota com chave presencial são equipamentos de série de hatch sedan. Além disso, um belo 2.0 de 145 cavalos e uma dinâmica digna de nota são pontos altos de um modelo discreto. 3. Toyota Canry para quem procura um sedã grande, confortável, espaçoso e tradicional, o Canry é uma boa pedida. O modelo é importado em pequenas quantidades para o país, o que lhe dá um certo ar de exclusividade frente a concorrentes como Ford Fusion. Além disso, por cerca de R$ 60 mil, reais, é possível encontrar unidades fabricadas entre 2010 e 2012, com motor V6 de 3.5 litros e muita madeira e couro no interior. 4. Land Rover Discovery 3 O grandalhão inglês ainda impõe respeito na rua e é extremamente confortável e seguro. A oferta de opções é grande, com motores a gasolina e diesel, V6 e até V8 e preços entre R$ 70 e R$ 100 mil. Reais. Pode não ser muito ágil ou compacto, mas é definitivamente um tanque de guerra para andar pela cidade. 5. Nissan Murano O Japão japonês bem que poderia ser mais conhecido. O diesel marcante chama atenção, assim como o porte imponente. No entanto, vieram poucas unidades em 2007, o único ano que a Nissan trouxe o um modelo, o que faz dele um modelo bem exclusivo. Já o preço fica na casa dos 60 mil reais e está na faixa dos seus concorrentes EcoSport ou Renault Duster em duas versões básicas. 6. Volkswagen Bora Se por fora o visual pode ser um pouco sem sal, o Bora conserva as boas qualidades do Golf. Vendido entre 2001 e 2010, tem boa relação custo-benefício para quem procura um sedã confortável e discreto. Usa o mesmo conjunto de Golf New Beatri, com 2.0 de 116 cavalos e câmbio automático. Na linha 2008, o câmbio passou de 4 para 6 marchas, com trocas manuais. Os mais antigos partem de R$ 15 mil. Reais. Os mais recentes, a partir de 2008, são melhores pedidas, por cerca de R$ 30 mil. Reais. 7. Fiat Stilo Foi lançado ainda em 2002 como sucessor do Bravo e foi mais uma tentativa não muito bem sucedida da marca entre os médios. No entanto, o estilo era moderno e podia ser muito bem equipado. Usava motores 1.8 de 8V ou 16V, a este com 122 cavalos, de origem Chevrolet nas versões básicas e o poderoso 2.4 20V na versão esportiva bar. Com 167 cavalos no hatch, colocava o modelo em competição direta com o VW Golf GTI da época, que tinha 180 cavalos, unidades mais antigas partem dos 15 mil reais, enquanto as últimas, de 2010, podem chegar aos 40 mil reais. 8. Hyundai i30 
A primeira geração chegou em 2009. Equipado com motor 2,0 litros de 145 cavalos, o i30 caiu nas graças do público e alavancou as vendas da Hyundai. O médio tem bom espaço interno e conjunto mecânico interessante, com câmbio manual de 5 marchas ou automático de 4. A cabine é simples, mas espaçosa e confortável. O único senão é o tamanho das belas rodas, de 17, que faziam os pneus sofrerem no asfalto ruim. Os preços variam entre R$ 35 mil reais e R$ 50 mil reais para a primeira geração. 9. Toyota Fielder A perua do Corolla foi vendida entre 2004 e 2010, e sem substituta, deixou uma legião de órfãos. Figura como uma boa opção entre os seminovos, com preços partindo dos R$ 22 mil. Reais. Com o mesmo motor 1.8 de 136 cavalos oferecido no sedã, podia ter câmbio manual de 5 marchas ou automático de 4, e versões X e SG. Há muitas unidades blindadas à venda, cujos preços ficam na média do mercado. 10. Chevrolet Sonic Entre R$ 31 mil reais e R$ 50 mil, reais, pode ser boa escolha para quem procura hatch ou sedã com ares mais sofisticados e conjunto mecânico competente. Trazidos primeiro da Coreia do Sul, e depois do México, entre 2012 e 2014, vinham nas versões LT e LTZ, com opção de câmbio manual de 5 marchas ou automático de 6. Já no fim de sua passagem pelo Brasil, a Chevrolet ainda lançou a versão Effect. O motor é 1.6 de 120 cavalos que garante desempenho razoável ao compacto. Deixe nos comentários abaixo o que vocês acharam dessa lista ou se ficou faltando outros carros cabem no bolso de vocês. Obrigado por ficar até o final e assistir ao nosso vídeo. Fique atento a próximos conteúdos interessantes sobre os carros no canal. Não esqueça de se inscrever e ativar as notificações para não perder nenhum vídeo novo. Obrigado novamente por assistir e até o próximo vídeo.